நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோவோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும்அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி எப்படி ஃபயர் எஃபெக்ட் ப்ளஸ் ஸ்னோ எஃபெக்ட்லாம் எப்படி கொண்டு வர்றது அலைட் மோஷனில் அப்படின்னு சொல்லி டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோலாம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க அலைட் மோஷன் ஆப் நீங்கள் இன்னும் டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லேட்டஸ்ட் ஓஷன் ஆப்போட லிங்க் இருக்குது கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அதாவது அலைட் மிஷின் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ன ரேஷியோவில் வீடியோ எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ரேஷியோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு க்ரேட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சாங் மட்டும்தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோவை எப்படி சாங்கு தகுந்த மாதிரி பீட் எஃபெக்ட் கொண்டு வர்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தலாம் ஸோ சாங் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து எந்த எந்த இடத்துலலாம் பீட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ நான் அது மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் நான் சொல்ல ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு எந்தெந்த இடத்துல சாங் பீட் ஆகுதோ அப்படின்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி நீங்கள் அந்த ஒயிட் கலர் லைன் வந்து ரெட் கலர் ஆகிடும் அதாவது புக் மார்க் பண்ணுறதா அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துலலாம் பீட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியாக வந்து ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி அகைன் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அடுத்து எந்த இடத்துல பீட் ஆகுதோ அந்த இடத்துலலாம் ரெட் மார்க் அதாவது புக் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு மூணு இடத்துல வந்து புக் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு சாங் வந்து ப்ளே பண்ணி காமிக்க முடியாது காப்பி ரைட் பிரச்சனைகளால் ஸோ அதனால் நான் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தே செக் பண்ணிக்கோங்க எந்தெந்த இடத்துல பீட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் மூணு இடம் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய அந்த இமேஜ் இல்லை வீடியோ எதுவாக இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இமேஜ் அண்ட் வீடியோ அப்படின்றத கிளிக் பண்ணி வியூ ஆல் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா உங்களோட கேலரியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபோல்டருமே காமிக்கும் அதில் நீங்கள் என்ன வீடியோ இல்லை இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய இமேஜ் இது தான் ஸோ இதை வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஸ்டேட்டஸ் அதாவது நீங்கள் வீடியோ வந்து மேக் பண்ண போகிறீங்களோ இல்லை நேரத்துக்கு இமேஜை வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி மூணு இடத்துல மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பீட்டு ஸோ இந்த இதோட சாம்பிள் வீடியோ நான் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து உங்களுக்கு ஷோ பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த பீஜியம் தான் நான் இதுலேயும் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் பதினஞ்சு செகண்டுக்கு நேராக ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இமேஜை வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் இமேஜை டச் பண்ணிட்டு இந்த மூவ் ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்க அதாவது எக்ஸ்பெண்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு செகண்டுக்கு இமேஜ் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இமேஜை டச் பண்ணிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி ஃபில் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் வந்து இமேஜ் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகிடும் இதில் இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பீட் எஃபெக்ட் வந்து கொண்டு வர போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில எஃபெக்ட்ஸ்லாம் இதில் வந்து ஆட் பண்ணோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஜஸ்ட் இமேஜ் வந்து டச் பண்ணுங்கள் எஃபெக்ட்ஸ் போங்க ஆட் எஃபெக்ட்ஸ் போங்க அதில் சைடில் வந்திங்கன்னா ப்ளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா லென்ஸ் ப்ளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் அதை டச் பண்ணிங்கன்னா ஆட் ஆகிடும் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடியோலேயா இருந்தாலும் சரி இல்லை இமேஜ்லேயா இருந்தாலும் சரி யாரை வந்து ஹைலைட் பண்ணமோ அவங்கள மட்டும் வச்சுட்டு மீதி எல்லாரையும் ப்ளர் பண்ண இது வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்லாம் நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சென்டர் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து எக்ஸ்ஒய் டைரக்ஷனில் அந்த ப்ளரை வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும் ப்ளர் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ப்ளரோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் அதிகமாக வச்சேனா அந்த பொண்ணோட ஹேர் எல்லாமே ப்ளர் ஆகிடுது ஸோ இப்போது அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை நான் வந்து கம்மி பண்ணேன் அப்படின்னா எல்லாமே க்ளியராக தெரியுது ஃபேஸ்
ஸோ இந்த இடத்துல தான் சாங் வந்து பீட் ஆகுது ஸோ இமேஜை டச் பண்ணிட்டு மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வாங்க அதில் மூணாவது இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஸோ நம்ம எது ஆட் பண்ணியிருந்தாலும் அதோடய சைஸை வந்து இதை வச்சு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் அந்த ரெட் மார்க் நேராக வச்சுட்டு சைடில் பார்த்திங்கன்னா டைமண்ட் சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த ரெட் மார்க் மேலே ஒரு டைமண்ட் சிம்பிளும் ரெட் மார்க்குக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி ஒரு டைமண்ட் சிம்பிளும் ரெட் மார்க்குக்கு அப்புறம் ஒரு டைமண்ட் சிம்பிள் மொத்தம் மூணு டைமண்ட் சிம்பிள் வந்து ஆட் பண்ணும் ஒன்று வந்து அந்த ரெட் கலர் மார்க் மேலே இன்னொரு ரெண்டு வந்து ஆப்போசிட் அப்புறம் அடுத்து ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் அப்படின்னு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ அந்த ரெட் மார்க் மேலே இருக்கக்கூடிய டைமண்ட் சிம்பிளை வச்சுட்டு ஸ்கேலை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி அடுத்து எடுத்து நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த புக் மார்க் எல்லாத்துலேயும் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ரெட் லைன் மேலே ஒரு டைமண்ட் சிம்பிளும் அதுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் ஒரு நார்மலாக ஒரு டைமண்ட் சிம்பிளும் வந்து ஆட் பண்ணோம் ஸோ ரெட் மார்க்கில் இருக்கக்கூடிய கீ ஃப்ரேமில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ மட்டும்தான் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணோம் மூணு கீ ஃப்ரேம் அதில் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கீ ஃப்ரேமில் மட்டும் ஸ்கேலோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த பீட் வர இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இமேஜ் வந்து ஜூம் ஆகிட்டு அவுட் ஆகும் ஸோ அதாவது பீட் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து அலைட் மோஷன் ஆப்பில் உங்களோட சாங்க்கு தகுந்த மாதிரி வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை இமேஜாக இருந்தாலும் சரி பீட் பண்ண வைக்கணும் ஸோ இது அவ்வளோதான் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஸோ இதிலே இன்னும் நிறைய மெத்தட் இருக்குது பேசிக்கான ஒரு எஃபெக்ட் நான் வந்து சொன்னேன் ஸோ மோஷன் பிளர் எஃபெக்டில் ட்யூன் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஒரு மூணு வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் அப்படின்றதுனால அந்த அளவுக்கு தெரியல பட் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் வீடியோவிலே பார்த்துருக்கலாம் இந்த எஃபெக்ட் ஓகே இப்போது பீட் எஃபெக்ட் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது இதில் எப்படி வி பிளேயர் மாதிரி பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து கொண்டு வர்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துலாம் ஸோ ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ப்ளஸ் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஷேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விதமான ஷேப்ஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க இன் பில்டாக ஸோ இதில் நமக்கு வேணுன்ற ஷேப்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணி அதை பார்ட்டிகுலாக வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சைடில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வாங்க ஸோ நிறைய இங்கே இருக்குது அடுத்தடுத்த பேஜில் ரெண்டாவது பேஜில் பார்த்திங்கன்னா கீழே ஒரு ஆர்ட் சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆர்ட் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ அதோட கலரை வந்து ஒயிட்டாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ நேரத்துக்கு உங்களுக்கு பார்ட்டிகல்ஸ் வேணுமோ அந்த டியூரேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இமேஜ் அதாவது நம்ம ஆட் பண்ண ஷேப்பை வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க டியூரேஷனை ஸோ நான் இதுவரையும் டியூரேஷன் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் அந்த ஷேப்போட டியூரேஷன் ஸோ இதுக்கப்புறம் அந்த ஆர்ட்டை வந்து டச் பண்ணிவிட்டு கீழே மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த சைஸை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் டச் பண்ணிட்டு மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அதில் மூணாவது ஆப்ஷன் அதில் ஸ்கேலை வந்து மினிமைஸ் பண்ணும் ஸோ எவ்வளோ நமக்கு வேணுன்ற அளவுக்கு வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் எவ்வளோ வைக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தி நாலு வைக்கிறேன் ரைட் சைடில் இருக்கிற வேல்யூ சொன்னேன் நான் ஓகே இப்போது இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸ் போங்க ஆட் எஃபெக்ட்ஸ் போங்க அதில் சைடில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வாங்க ஷேப்பை டச் பண்ணிவிட்டு அதில் எஃபெக்ட் ஆட் எஃபெக்ட் ஸோ அதில் போனீங்க அப்படின்னா ரிப்பீட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேட்டர் ரிப்பீட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதை ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் ஆட் பண்ண ஒரு ஷேப்பு வந்து நிறைய ஆர்ட் பார்ட்டிகலாக வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா கவுண்ட் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ மேக்ஸிமம் வைக்கலாம்னா நூற்றி ஐம்பது வரையும் வைக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரேடியஸ் ஸோ இது வந்து ரேடியஸ் கொடுத்திங்க அப்படின்னா அந்த ஹார்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்குள்ள உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இது ஸோ இதில் பேசிக்காக வேறு என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஃப் செட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் ஸோ கீழே வரேன் ஒன் செகண்ட் ஓகே இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் செட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் இது வந்து அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நம்ம டேரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதாவது எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் அதில் எக்ஸ் சைடு எக்ஸ் மட்டும் எந்த சைடு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அந்த சைடு மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஒய் டேரக்ஷனில் இருக்கிறதையும் அதே மாதிரி மூவ் பண்
ஸோ கம்மி பண்ணிவிட்டு ரேடியஸும் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் ஸ்க்ரீனில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ இதுக்கப்புறம் ப்ளே பண்ணோம் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஹார்ட் மட்டும் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் அந்த ஷேப்பை டச் பண்ணுங்கள் எஃபெக்ட்ஸ் போங்க எஃபெக்ட்ஸில் ஆட் எஃபெக்ட் போங்க சைடில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா கலர் அண்ட் லைட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதில் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா லாங் ஷேடோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் இதை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் கெப்பாசிட்டி ஒப்பாசிட்டி அப்படின்னு இருக்கும் இதை வந்து கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு டார்க் ஆகுது பாருங்கள் அந்த ஷேடோ ஸோ அந்த அளவுக்கு டார்க் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சைஸை வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க கம்மி பண்ணிவிட்டு ஆங்கிள் உங்களுக்கு எந்த சைடில் ஷேடோ வேணுமோ அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது கொடுத்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் த்ரீ டி எஃபெக்ட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் அகைன் ஆட் எஃபெக்ட் போங்க ஆட் எஃபெக்ட் போயிட்டு எஜ்ஜு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா க்ளோ அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதில் க்ளோவை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் ரேடியஸும் ஹார்ட்னஸும் கம்மி பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஆல்பாவும் கம்மி பண்ணிக்கோங்க கீழே பார்த்திங்கன்னா கலர் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க நான் என்னென்ன வேல்யூலாம் செட் பண்ணணும் அது சைடில் வந்து ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் ஸோ அதை பார்த்து கூட நீங்கள் செக் பண் அதை செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ளே பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கலர் எல்லாமே க்ளோ ஆகிட்டே ஃப்ளோ ஆகும் அதாவது பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே க்ளோ ஆகும் ஸோ அகைன் எஃபெக்ட்ஸ் ஷேப்பை வந்து டச் பண்ணிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் போங்க ஆட் எஃபெக்ட் போங்க அதில் மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்ற ஆப்ஷன் போய்ட்டு பல்ஸ் சைஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீக்குவன்சி வேல்யூ வந்து நான் வந்து பத்து டியூரேஷன் அதாவது டியூரேஷன் பத்து தான் வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு அதனால் ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து பத்து கொடுக்குறேன் ஸோ கொடுத்தேன் அப்படின்னா லைட்டாக வந்து சைஸ் சின்னதாகிட்டு பெருசாகும் ஸோ அந்த பல்ஸ் சைஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக வேணும் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்குவன்சி வேல்யூவை இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து செட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து செட் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து வேகமாக இருக்கும் அதாவது அந்த பல் சைஸ் ஆகிறது வேகமாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இது ரொம்பவே சிம்பிள் தான் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது இதே மாதிரி நீங்கள் பிஎன்ஜி இமேஜை கூட ஆட் பண்ணி அதையும் இதே மாதிரி எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் நான் இந்த பிஎன்ஜி இமேஜை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஹார்ட் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய பிஎன்ஜி இமேஜ் ஸோ இதே மாதிரி நிறையா ஸ்டார் பார்ட்டிகள் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணுன்றவங்க பிஎன்ஜியை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜஸ்ட் அந்த இமேஜ் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதோடய ஸ்கேலை கம்மி பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஷேப்புக்கு என்னென்னலாம் பண்ணமோ அதே தான் இதுக்கும் ஜஸ்ட் நான் காப்பி மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு இதில் எது எது தேவையில்லனா லாங் ஷேடோ தேவையில்லை க்ளோ வந்து தேவையில்லை ஸோ அதை மட்டும் விசிபிள்லேருந்து எடுத்துகிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணி அடுத்து இப்போ புதுசாக ஆட் பண்ண அந்த பிஎன்ஜியில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஜஸ்ட் பேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி வந்துடும் ப்ளே பண்ணாலும் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி வந்து ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஸோ எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சது பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஸோ நிறைய பார்ட்டிகல்ஸோட டவுன்லோட் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அதாவது பிஎன்ஜி இமேஜோட லிங்க்கு மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க